न्यूज में आप लोग का स्वागत है और दोस्तों आज फाइनली रियल मी ने इंडिया में अपने रियल मी एक्स टी को जो वो लॉन्च कर दिया है द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन फ्रॉम रियल मी आ चुका है और ये इंडिया में तीन अलग अलग वेरिएंट्स में आपको मिलता है 464 जो बेस है 664 और एक 8128 लॉन्च से पहले ही बना रहा ऑब्वियसली वीडियो तो मुझे नहीं पता क्या प्राइस पर होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा आप वहां पर जाके चेकआउट कर लेना अब देखते हैं कि रियल क्या प्राइस पर इसको लेके आता है वैसे यह है इंडियन रिटेल यूनिट जो हमारे पास आया है हालांकि चाइनीज से तो कोई खास फर्क नहीं है ये देखेंगे इनमें आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा चाइनीज और कौन सा इंडियन है सब कुछ सेम है कलर भी आपको दो मिलते हैं इंडिया अंदर पर्ल व्हाइट जो मेरे पास है और एक आपको एक पर्ल ब्लू भी मिलेगा बाकी थोड़े बहुत जो भी चेंजेस हो गए वो आपको मैं इस वीडियो में जो वो बता दूंगा अब दोस्तों यहां पर अनबॉक्सिंग हम नहीं करेंगे चाइनीज वेरिएंट की हमने तो कर ही दिया था तो सब कुछ सेम मिलता है मैं आपको यहां पर फुल रिव्यू देने वाला हूं मैं इसको 25 26 तारीख से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं चाइना भी लेके गया था वहां पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आपको तो पता ही होगा और 15 दिन लगभग हो गया है मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा कि Realme X3 मुझे इन दिनों में कैसा लगा है क्या अच्छा है क्या बुरा है दिखिए वो सब आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं अब दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डिजाइन और इसकी बेल्ट से यहां पर दोस्तों ये आपको 183 ग्राम्स पर मिलता है और ये 8.5 एम mm की थिकनेस पर मिलता है अब यहां पर दोस्तों हाथ में लेने से ये दोस्तों आपको फोन इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगता है इतना बल्कि और इतना थिक नहीं लगता है काफी ठीक ठाक सा है मतलब एकदम एडजस्ट हो जाता है ना बड़ा है ना छोटा है प्रॉपर आपके हाथ में जो वो फिट हो जाता है अब यहां पर दोस्तों एक और चीज है जो कैमरा जो है इसका बंप आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है ये सिक्सटी फोर वाला आपको पता ही होगा तो जो चार कैमरे इसका जो आप उल्टा रखते ना तो अच्छा खासा बंप आपको यहां पर पीछे की तरफ जो देखने को मिलता है तो एक चीज फ्लॉ है आपको ध्यान रखना है उसके अलावा यहां पर दोस्तों अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो बहुत अच्छा है पहली बार किसी रियल मी के फोन में आपको ग्लास बैक मिल रहा है और वो है रियल मी एक्स टी पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है गुरले ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी मिलती है और पीछे कवर्ड एजेस आपको देखने को मिलते हैं तो ग्रिप आपको अच्छा मिलता है फाइनली जो मैं बहुत खुश हूं पर्सनली और ये जो पर्ल वाइट है पर्सनली मुझे अच्छा लगा क्योंकि एकदम अलग ही फील आता है इसमें तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है तो थैंकफुल इस बार रियल डिजाइन के मामले में जीत गया कि आपको उसने ग्लास बैक प्रोवाइड किया है बात करेंगे दोस्तों यहां पर इसके डिस्प्ले की तो आपको सिक्स इंच की एक फुल एच प्लस की एमलेट डिस्प्ले मिलती है मोर देन 90 परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और ये दोस्तों बहुत ही कमाल का डिस्प्ले गोरे लेगर्स फाइव की प्रोडक्शन भी आपको यहां पर देखने को मिलती है ऑब्वियसली एमलेट डिस्प्ले तो जो कलर है जो कॉन्ट्रास्ट है जो आपका एक्सपीरियंस होगा इसमें वो बेटर होगा अगर आप उसको नॉर्मली आईपीएस डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं और यहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था और ये जो पावर कंजम्पन होता है एमलेट डिस्प्ले का वो भी काफी कम होता है अगर आप उसको आईपीएस से कंपेयर करते हैं डिस्प्ले के मामले दोस्तों ये विनर है इससे ज्यादा मैं आपको यहां पर कुछ नहीं कह सकता हूं परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्नैपड्रैगन 712 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना होगा लेकिन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है ये आपको 10 एनएम पर मिलता है काफी बैटरी एफिशिएंट है और अडिनो 616 वाला आपको जीपी मिलता है ये 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर प्रोसेसर है क्रायो 360 वाले कोर से बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है PUBG HD में खेला हूं बहुत सारे दूसरे हाई गेम्स खेला हूं मैंने मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं ना कहीं स्टटर लैग तो मिल ही जाएगा वो आधे पौने घंटे के बाद इतना तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस है गेमिंग में वो बहुत ही कमाल की है डे टू डे लाइफ तो एकदम आराम से आपका निकल जाएगा और एक और चीज है दोस्तों ये फोन इतना ज्यादा हीट नहीं होता है मैं चाइना में इसको लेके घूम रहा था हालांकि वहां पे थोड़ी गर्मी भी थी धूप में भी थी मैंने निकाला मैंने वीडियो शूट किया बहुत कुछ किया मुझे कोई यहां पर मेजर हीटिंग इशू यहां पर नजर नहीं आया था तो उस मामले में दोस्तों जो परफॉर्मेंस है जो प्रोसेसर है ये सब कुछ आपको बराबर मिलता है आपको कोई इशू उससे रिगार्डिंग नहीं आएगी अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर इसकी बैटरी की तो आपको यहां पर चार हजार की बैटरी मिल जाती है टिपिकल अभी आजकल चार हजार को एकदम बीच वाला ही बोलते कुछ वैसा ही है लेकिन आपको यहां पर एक चीज अच्छी मिलती है कि बीस वोट का फास्ट चार्जर उन्होंने दिया बॉक्स में वो पोर्शन थ्री वाला इससे फायदा ये दोस्तों कि आप अपने फोन को ना एक से सवा घंटे के बीच में ना फुल चार्ज कर सकते हैं आधे घंटे में लगभग से 40-50 परसेंट चार्ज हो जाता है तो अच्छी बात है और बहुत ही जल्दी चार्ज होता है ये एक इसका फायदा है लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो पूरा दिन दोस्तों मैं इसको चाइना के अंदर लेके सुबह से फुल चार्ज करके हंड्रेड चार्ज करके निकला था और रात तक जब मैं घर आया था वीडियो शूट किया मैंने कुछ वीडियोज भी देखा फोटोज निकाला मतलब नॉर्मल डे यू सच बता रहा हूं एंड में भी दोस्तों घर आते वक्त भी इसकी बैटरी जो थी वो ट्वेंटी रिमेनिंग थी तो मतलब लगभग से 70% 71% इसकी बैटरी जो वो ड्रेन हुई बाकी 30% बचा था तो एक दिन चल जाएगी एक दिन से थोड़ा और चल जाएगी तो कुछ इस तरीके का आपको उसमें बैकअप मिलता है त
लफड़े होते हैं रियलमी रियलमी छोड़ दो लेकिन ये आ, इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल वाला आपको आ, कैमरा मिलता है जो बहुत ही बहुत ही जबरदस्त है आपको एक अलग से मोड मिलता है जिसमें आप जाके 64 मेगापिक्सल वाले शॉट्स ले सकते हैं जो बहुत ही जूम करते हो डिटेल आपको बेटर देता है नॉर्मली फोर्टी एट मेगा तो बहुत ही बेटर है तो कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिलती है उसके अलावा आठ मेगा का वाइट शॉट है दो मेगा का डेप्थ और मैक्रो वगैरह है तो सब कुछ मिल जाता है जो चारों सेंसर है काम के सब अच्छे से काम करते हैं पूरा वीडियो बनाया डेडिकेटेडली चाइना के अंदर और डे विथ रियलमी एक्स टी पर देता हूं डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूं वो वीडियो देख लेंगे तो आपको उसकी पूरी कैमरे की क्वालिटी पता चल जाएगी तो अपनी ओपिनियन में अगर दूं तो कैमरा बहुत ही कमाल का है डे और नाइट में सब कुछ यहां पर बढ़िया थी सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी ये IMX 471 सेंसर है OnePlus 7 Pro में जो आपको देखने को मिलता है ये वो वाला सेंसर है अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया लेकिन कभी-कभी वीडियो में थोड़ा बहुत मुझे नाइट में नॉइस दिखा था और डे के अंदर थोड़ा सा EIS में प्रॉब्लम थी बाकी तो सब कुछ आपको यहां पर अच्छा देखने को मिलता है तो सेल्फी भी दोस्तों आपको यहां पर बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी अब फाइनल दोस्तों बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है फोन लेने से पहले से स्पेक्स जो हम पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है क्या कुछ एडिशनल चीजें आपको इस फोन में मिलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एच कार्ड का स्लॉट मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर इस फोन में देखने को मिलता है उसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन एलईडी लाइट मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी तो ये एक डाउन पॉइंट है और पता नहीं रियलमी कभी अपने फोन में देना शुरू करेगा जो मुझे बुरा लगता है वैसे इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है बहुत अच्छी बात है आजकल लोग ये प्रिफर करते हैं और अभी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो फास्ट हो चुकी है तो ये फोन में बहुत ही फास्ट है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्वियसली फेस अनलॉक तो आपको यहां पर देखने को मिल ही जाता है उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको इसके अंदर टाइप सी पोर्ट मिलता है जी हां टाइप सी पोर्ट है ग्लास बैग भी है एक जमाने में Redmi के फोन पर हम खुश होते थे लेकिन वो Realme के फोन में है तो टाइप सी पोर्ट मिलता है ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो स्पीकर दोस्तों वो ठीक है इतना ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक है डॉल्बी सपोर्ट मिलता है तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा थोड़ा बहुत सराउंड साउंड जैसा फील आता है लेकिन हां एकदम भी लाउड नहीं है बस एक्सपीरियंस अच्छा है फटेगा नहीं उतना तो अच्छी क्वालिटी आपको यहां पर मिल जाएगी इसमें दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स वाइड वन एलेवन मिलता है जिससे आप एमेजोन नेटफ्लिक्स के एच डी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं जो चाइनीज वेरियंट था मेरे पास उसमें नहीं था जो आपको इसमें मिलता है तो अच्छी बात है मैनुअल कैमरा मतलब कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट दिया है तो गूगल कैमरा भी आप लगा के फ्यूचर में इंस्टॉल कर सकते हैं पी टू वाई कोटिंग है मतलब पानी के छीटे वगैरह उड़ेंगे तो ये उसको कुछ हद तक बचा देगा तो वो भी एक सपोर्ट आपको मिल जाता है और यू एफ एस टू पॉइंट वन के स्टोरेज का सपोर्ट है और साथ में आपको यहाँ पर एलपीडी फोर एक्स वाले रैम का भी सपोर्ट मिलता है जो बहुत ही बड़ी बात है वैसे यहां पर अगर मैं सार वैल्यू की बात करता हूं तो हेड के लिए 1.141 तो थोड़ी ज्यादा है यहां पर हेड के लिए और बॉडी के लिए 0.473 तो कम है हालांकि इंडिया की जो 1.6 पॉइंट सिक्स पर किलोग्राम है उसके तो नीचे लेकिन हेड के लिए यहां पर सार वैल्यू मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी है अब दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी चीजें यहां पर कवर कर लिया हूं ओवरऑल दोस्तों बस एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि रियलमी इसकी क्या प्राइस रखता है इंडिया में पंद्रह से बीस के बीच में होगा तो बहुत ही डिसेंट फोन है बहुत ही बढ़िया है जो प्लस पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसका डिस्प्ले दोस्तों वाटर ड्रप नॉच है लेकिन ऑब्वियसली आपको एक एमुलर डिस्प्ले मिलती है जो बहुत ही बढ़िया आपको निराश नहीं करेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये भी काफी अच्छी चीज है 64 मेगापिक्सल कोर्ट कैमरा सेटअप जबरदस्त परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है गेमिंग कर लो कुछ भी कर लो कोई इशू यहां पर नहीं आएगा बैटरी भी अच्छी है हालांकि ज्यादा हो सकती थी ये इसका कौन है लेकिन फिर भी 4000 एमएच की दिया ठीक है टाइप सी पोर्ट है और फास्ट चार्जर दिया तो इससे आप अपने फोन को बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हैं ग्लास बैग दे दिया है मैं दिल मेरा खुश हो गया एकदम से कि इन्होंने ग्लास बैग दे दिया तो अच्छी बात है और ये वाला कलर लेना तो ये और भी अच्छा आपको पसंद आएगा और उसके अलावा दोस्तों जहां तक मुझे लगता है डिसेंट काम किया रियल इस बार ने अच्छा काम किया रियलमी एक्सटी के साथ में तो ज्यादा कुछ खास कॉन्स मुझे यहां पर दिखाई नहीं दिए अब जब दिखेंगे तो आपको और भी मैं फ्यूचर में अपडेट करता रहूंगा लेकिन मेरे ओपिनियन यही दोस्तों कि फोन अच्छा है 15 से 20 की बीच में अगर आपकी बजट और उस प्राइस पर क्या आता है तो आप ये वाला फोन ले लेना बिल्कुल भी आप निराश नहीं होगी इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर फ्यूचर में ऐसे ही मैं फुल रिव्यूज लाता रहूंगा अपनी ओपिनियन देता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ ग्रेट डे एंड ऑलवेज की स्माइलिंग